suspecting me. Sometimes you know just asking yourself, but uh, their intentions are so obvious. Because so how many? No, 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 As we already did 10 things I like about Bulgaria. Yeah, now it's time for 10 things I don't like. Okay. I have to say that this is a real feeling. It's a thing that we have to do with our own and it's not okay. It's not that it's not good, but it's not that 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 it's Okay. Okay. Room. Room. Number nine. What's it? Suspicious Bulgarian. It's not something very bad, but it just sometimes, for example, when some people were asking me questions, and I feel like, is there any deep intention or deep meaning behind these questions mm. or not like that now i sound like <laughs> suspicious one but like sometimes you're not just asking yourself but uh, their intentions are so obvious that it's suspicious I, I don't want to say directly that it's like are you suspecting me something and i know but it's just a feeling that it's come uh, it's out waste of time yeah. I can say that it's part of our nature. Not all of the people are like that, and this is just one little thing of our nature that is bad. We have many other good sides. But yes, some people are not uh, only suspicious in the society, but also in their personal life, and it's probably coming out of their insecurities, mm -hmm. which is uh, not good, and I really don't support it, and I cannot find any excuse about that. So you agree? Yeah. Yes, but it's just part of our nature, yeah. As I said, not all the people are like that. But you're Bulgarian? No? Yes, I'm proud Bulgarian. So you're Very proud of Bulgarian? No? Maybe I have this in myself also, yeah, sometimes. <laughs> it's normal to blend in, yeah. I don't want to blend in my music. <laughs> I don't want to. Yeah. Okay, next. Next one, number two. One of my favorites. Go <laughs> through <laughs> banking system, online banking, or this thing. Mm. It's. Absolutely, completely, definitely, super duper slow. คือสมมติว่าเราโอนเงินหลังเที่ยงจะได้รับในวันถัดไปถ้าโอนเงินก่อนเที่ยงถามว่าจะได้รับเร็วขึ้นไหมไม่จ้ะก็คือต้องรออยู่ดีหนึ่งถึงสองชั่วโมง If it's on Friday, it's gonna come on Monday. โอ้ยใช่ด้วยความที่เราเคยชินกับการที่กดปุ๊บโอนปั๊บได้รับเงินเรียบร้อยพอเรามาเจอแบบนี้เราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรที่มันรวดเร็วกว่านี้แล้วหรอวะคือไม่ใช่แค่นั้นคือมันต้องจ่ายค่าธรรมเนียมด้วยนะแม้ว่าจะโอนธนาคารเดียวกันจําได้ว่ามีครั้งหนึ่งตอนนั้นเราจะโอนเงินแล้วคือเหมือนเราใส่จํานวนเงินผิดแล้วเราจะ cancel order ถูกไหมแต่คือมันเหมือนแบบมันทําการไปแล้วอะเราก็ต้องรอให้เงินมันหักแล้วรอให้เงินมันกลับเข้ามาอีกทีนึงก่อนพอเงินกลับเข้ามาทุกคนมันกลับมาไม่เท่าเดิมเว้ยมันเอาไปหักค่าธรรมเนียมแล้วอะนึกออกปะซึ่งเราก็แบบเฮ้ยมึงหักเก่งมากเลยอีกครั้งหนึ่งแดนนี่อยากจะโอนเงินให้เพื่อนแบบด่วนอะทุกคนตอนคืนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เลยทำแบบนี้ว่าด่วนคือด่วนทางไหนหรอกแล้วนี่ก็บอกว่า wise transfer wise อะทุกคนอ๋อน,นั่นด่วนแล้วหรอคือเราใช้อันเนี้ยตอนเวลาโอนต่างประเทศอะคืออันนี้คือแบบยูโอนในประเทศเดียวกันเนื้อออกปะ isn't that anything faster than what it is there is a uh, revolute in our banking system it's well known here but not all the people use it in some of the banks they invented uh, transfer money through like just phone number mm. but not many people use it Oh, still very new. The next one connected to the, the previous one. Number three, ก็คือ delivery company. ระบบส่งของรับของของที่นี่อ่ะเวลาเราสั่งของอ่ะเราไม่ได้จ่ายโดยตรงกับคนขายอ่ะนึกออกปะคือเราเหมือนทําผ่านตัวกลางพูดง่ายๆก็คือเหมือนผ่านไปรษณีย์ะแบบเวลาเราส่งของเราก็ไปส่งที่ไปรษณีย์ถูกไหมคนซื้อก็คือมารับที่ไปรษณีย์แล้วก็จ่ายค่าส่งที่ไปรษณีย์เลยหรือไม่ก็ถ้าสมมุติว่าเขายอมจ่ายแพงหน่อยก็คือให้มาส่งถึงบ้านได้เลยถ้าสมมติว่าคนซื้อไปที่ไปรษณีย์แล้วเกิดไม่พอใจของหรือว่าไม่อยากได้อะไรเงี้ยเขาก็สามารถแคนเซิลตรงนั้นได้แต่คือเขาก็ต้องรับผิดชอบในส่วนของค่าส่งเพราะว่ามันต้องตีกลับมาหาเราถูกไหมแต่คือเขาก็ไม่ต้องจ่ายค่าของก็คือโอเคไม่มีปัญหาอะไรแต่มันมีกรณีที่ยกเลิกผ่านแอปพลิเคชันได้ซึ่งอียกเลิกผ่านแอปแบบเนี้ยมันไม่ต้องจ่ายค่าส่งไงเนอะปะแล้วคือแบบพอของมันตีกลับมาที่เราใครต้องรับผิดชอบ
ก็คือเป็นเราเนอะว่าคนขายต้องรับผิดชอบค่าส่งทั้งหมดค่ะไปขากลับนู่นนี่มันมีครั้งหนึ่งที่ลูกค้าสั่งของเรานี่ก็ถามย้ำเหมือนคนขายหน้าลำคาญมากว่าคอนเฟิร์มนะคะคอนเฟิร์มนะคะคอนเฟิร์มนะคะจนเรามั่นใจว่าลูกค้าเราคอนเฟิร์มนะจะเอาของนะเราก็เลยไปส่งอยู่ดีๆมีข้อความเราได้ข้อความมาว่าให้ไปเอาของมีของติดกลับมาทีแล้วก็เลยเช็คแล้วก็รู้ว่าเอ้ยมันของลูกค้าคนนี้แต่เขาเพิ่งสั่งเองนี่ทําไมของตีกลับมาไวจังเราก็เลยทักไปถามลูกค้าเราเขาบอกว่าเออเขาไม่ว่างไปเอาของเลยไม่คิดว่ามันจะตีกลับมาไวขนาดนั้นเราก็คิดว่าต้องมีอะไรผิดพลาดกับบริษัทขนส่งแน่นอนอะไรเงี้ยเราก็เลยโทรไปถามเขาสรุปเขาบอกว่าลูกค้ายกเลิกผ่านแอปพลิเคชันแล้วถามว่าเรื่องนี้ใครรับผิดชอบก็คือเป็นเราเองค่าส่งรวมกันแพงกว่าค่าของที่ลูกค้าสั่งอีกอะสรุปลูกค้าเรานั่นเองที่ไม่น่ารักแต่ไอระบบขนส่งอันเนี้ยก็สปอร์ตให้ลูกค้าของเราทําพฤติกรรมที่มันไม่น่ารักยิ่งขึ้นไปอีก This thing happening to us couple times hmm. What did you ask them about t i m What is the options to solve this problem and they Straightforward. They told me that there is no option. I knew the answer before I called because this is a practice here. It's not something uh, very special mm-hmm. for us. And I literally sent an email <laughs> two times. Now I still didn't get any reply back. You know. มาอัปเดตนะทุกคนได้อีเมลตอบกลับมาละลูกค้าก็คือเราก็บอกเขาว่าอันเนี้ยเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ความผิดร้อยเปอร์เซ็นของลูกค้าได้ป่ะแต่รู้สึกว่าถ้ามันมีโพลิซีที่แฟร์กับคนส่งและคนรับมากกว่านี้แล้วว่ามันก็น่าจะดีนะและเขาก็ตอบกลับมาว่าให้เราบอกชื่อเป็นนักเบิกับเขาหน่อยแล้วก็บอกเขาไปว่าเนี่ยมีเลขนี้เราส่งไปวันที่เท่านี้ของปีกลับมาวันที่เท่านี้โอเคเขาตอบกลับมาหลังจากที่เช็คเลขอันนี้ส่งไปวันที่เท่านี้ปีกลับมาวันที่เท่านี้ไปสถานที่นี้เราอ่านอันแรกแล้วก็ย้อนหน้าแรกโอเครู้แล้วก็กูเขียนไปเองในอีเมลว่ามันส่งวันที่เท่านี้ไงแล้วกูคนส่งอ่ะกูก็รู้ที่เอาไปที่ไหนใช่ไหมเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รู้เรื่องว่าเราต้องการจะสื่ออะไรด้วยป่ะเราย้ําทุกอีเมลว่าบริษัททำยังไงกับสิ่งนี้เรารู้สึกว่ามันไม่แฟร์เราก็บอกว่าเออเนี่ยอีเมลที่เราส่งตอบกลับมาเรายังไม่เห็นส่วนไหนเลยนะว่าบริษัทจะเทคแอคชั่นกับปัญหาของเรายังไงหรอกเขาตอบกลับมาว่าหลังจากที่เช็คเลขนี้ the c h i e f m a n was systematically refused by the recipients เราก็เขียนไปแล้วง่ายตั้งแต่อีเมลแรกเลยว่าลูกค้าคนนี้ cancel order via application ทำไมย้ำคำสิ่งที่กูพูดทำไมคือกูต้องการคำตอบคือสิ่งที่กูถามมาคือส่งสี่ห้าอีเมลอ่ะคำถามที่กูต้องการคำตอบมาคือยังไม่ได้คำตอบเลยค่ะคุณพี่และเขาก็เขียนย้อนหน้าสุดท้ายว่า please note that when the c h i e f m a n is refused directly by the recipient Without the recipient having taken advantage of the option of review or test on the bill of lading, the carrier services of rights and the returning bill of lading shall remain at the expense of the sender. คือกูบอกว่ากูเข้าใจ policy ของบริษัทแต่คือเราอยากรู้ว่ามันไม่มีสิทธิ์หรืออะไรที่มันแฟร์กับคนส่งบ้างเลยหรอจนตอนนี้เกือบหนึ่งวันแล้วเราไม่รู้ว่าเขาจะมีวันหยุดหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะไม่ได้ทำงานในการรีพายวันนี้ซึ่งเป็นวันอังคารก็ไม่เป็นไรเราก็เลยโทรไปหาคอร์เซ็นเตอร์เล่าให้เขาฟังเราเข้าใจ policy ของบริษัทนะแต่เราแค่อยากรู้ว่ามันไม่มีอะไรที่จะช่วย support คนส่งบ้างเลยหรอรู้สึกว่ามันเอื้อต่อการให้ผู้รับทำพฤติกรรมแบบนี้ง่ายมาก c อ l l center บอกกูว่า we didn't do it for free we didn't do it for free กูก็งงดีอีกมึง c a l center อะไรมึงตอบอะไรกูเนี่ยทุกคนเคยโดน c a l center วางสายใส่ปะนี่คือครั้งแรกนะในชีวิตเกิดมาปีไม่เคยคุยคอมกับ c a l center ที่ไหนแล้ววางสายใส่ you were at the call center you giving like customer service you answer on behalf of your company I'm calling you to get an answer how you can help me we want someone to help us Figure out this problem. We didn't want someone to come tell us and lecture us that oh you have a problem, but this is our policy one two three four. จนตอนนี้ก็ยังโกรธอยู่เราก็ยังไม่ได้คำตอบด้วยเราถามแดนนี่ว่ามีใครที่คิดว่าสิ่งนี้มันเป็นปัญหาไหมแดนนี่บอกว่า people get used to it. แล้วเราก็เลยบอกว่า okay if you didn't find this as a problem because you get used to it, I understand that, but have you seen something better? คือเราเข้าใจบริษัทนะอย่างที่บอกใช่ไหมระบบการโอนเงินมันไม่ได้เหมือนเหมือนในไทยที่โอนปุ๊บได้ปับสั่งของเราต้องโอนเงินก่อนแล้วเราค่อยได้ของที่หลังแต่ที่นี่ไม่ข้อดีของมันคือเวลาส่งของไปคุณสามารถเช็คได้ถ้าไม่ต้องการของแค่ส่งของกลับไปรับผิดชอบค่าส่งแค่นั้นเองแต่พอมันมีสาเหตุหรือกรณีที่ผู้ซื้อสามารถแคนเซิลแบบออนไลน์ได้หรือสามารถแค่ไม่มาเอาของก็ได้ภาระตกที่ผู้ส่งเต็มๆโอ้โหมันเป็น right ของ recipient ก็แบบ then what is our right at that level that am I too much I just feel like this is not fair to us and it's not fair to anyone who experienced this before okay next one next number อะไรนะคะ no, no, no. C C C เจ็ดที่เจ็ดที่ It's about poor
but they make a difference with their good customer service and how organized they are. Next. All right, number five. I won't count. No, number five. Say, say without counting when I go. Okay, ha! Number five number is five. about the road. Oh, yeah. That's a legendary topic. <laughs> Do you remember the time when we was going to Romania and mm. there is a bridge oh. over the <laughs> um, bridge over the river that separates Bulgaria and Romania, the border. border. Yes, mm. and <laughs> the middle of the fucking bridge, halfway our part, in the road it's like with holes, bumpy, like disgusting. <laughs> and the other part is nice, new. I remember at yeah. that time I was closing my eye, but mm. I'm still awake. It's very obvious it's until very obvious. until I was like, okay, we crossed the border mm. already without opening my eyes. It's coming mostly from the corruption. They are not having a good quality control of these public orders of uh, repairing the roads and the uh, infrastructure. Mm. And they are doing it on purpose because when there is a project to repair the road, they are stealing some of the money that are for this project. Don't uh, make it like you know, good quality. And then soon after that is for repair month again and they do the same scheme. But I believe that with the new government, mm. this practice, if not stopped, at least going to be less and going to be changed for good. Mm. Even I know that people still, still don't believe that much in the new government and it's understandable after the last 30 years. Mm. But yes, I hope that it will be, there will be a change. I hope so. Right. I want to get car seat just because we <laughs> go into the supermarket. Yeah, I don't want to send the car on every few months for repairment <laughs> also. Let's move to the next one. Number six. Oh. Oh. Yay, without Yay. counting before that. Yeah. I don't even know what is this thing called exactly, but I'll call it a picking up car system. We left the car there overnight mm -hmm. until in the morning, Danny got a message like your car was taken. Go Take him, yeah. get it I here, blah blah blah. Yeah. Ah, I do video.ตอนแรกอ่ะเราไม่ได้โกรธขนาดนั้นด้วยนะเรารู้สึกว่าโอเคเขาไม่ได้ตั้งใจแหละไม่มีใครตั้งใจให้มันเกิดขึ้นแบบ
ประมาณทุ่มสองทุ่มอะไรเงี้ยก็คือตรวจแล้วก็เจอว่าแบบไข้ขึ้นไปสามสิบเก้าจุดห้าดันนี่ก็เลยแบบเออไปโรงพยาบาลดีกว่า I caught one or two so I want to know if I can go to some other hospital except the public ones mm-hmm. but they say that at this time of the day mm-hmm. it was around eight pm we can just choose from the public uh, hospitals แล้วก็ไปสรุปก็คือรอนานมากกลางคืนแล้วทุกคนทุกคนเข้าใจลงคนป่วยปะสมมุติว่านี้เป็นกําแพงอะเราแบบหัวพิงกําแพงอยู่อย่างนี้แล้วอะรอไปสักพักหนึ่งหมอเดินออกมาก็บอกว่าอ๋อต้องตรวจโควิดก่อนนะก่อนที่จะแบบตรวจรักษาโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็เออโอเคตรวจก็ดีเราจะได้รู้ว่าเราเป็นหรือเปล่าแล้วเป็นตรวจแบบ rapid test also ใช่ไหมซึ่ง usually the result will come out immediately isn't it and after that I was still need to wait for hours but Anyway, I still understand because at night time there's only emergency part. We understand that the more serious patient will be served first because like the more serious, it's more like urgent, you know. We wait in total for three hours. Mm. And then turn out they just say that oh your test is negative, you can go home. That's a very viral topic these days in Bulgaria because mm-hmm. there was some case with some lady. I don't want to mention it, but mm-hmm. she died while waiting. The same situation like us, and people are talking on the news. But that's a very a problem from a very long time. That is again coming from corruption. That's something that we urgently need to take measures for, definitely. Seems like everything yes. coming from corruption. Yes. Yeah. Yeah. What else <laughs> to come from? Hopefully, it's gonna get better. That's something very important. Yeah. Um, on the other hand, uh, the next day. The next day, Danny made an appointment for a private clinic, right? Yeah. Clinic. And at that time, I already get better, you know. Danny give me a lot of pills that I can try getting out sleep. Even it's not that better, but at least my fever didn't go up to thirty nine point five anymore. But still, we still go to see doctor, mm-hmm. and he literally diagnosed me for an hour. Mm. Mm-hmm. We have very good doctors in Bulgaria. It doesn't mean that when our health system is uh, broken, we don't have good doctors. We have good doctors. Mm. But it's just the system, and yeah, like the example next day, as you said, mm. uh, very professional. Oh, no, no. Okay. Last one, man. Right? Actually, it's not the last one. It's number oh. nine. Uh, yes. Okay. That is smokers. คนที่เนี่ยเขาสูบบุหรี่กันค่อนข้างแบบเรียกว่าจัดหรือว่ามากเลยทีเดียวอะเราเป็นคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่แล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกลิ่นบุหรี่เท่าไหร่แต่ถามว่ามีปัญหากับคนที่สูบบุหรี่ไหมคือไม่มีแบบไม่มีปัญหากับคนที่เขาสูบบุหรี่เลยแต่คือบางทีเราได้เข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่แบบเราไม่มีทางเลือกอะอย่างเช่น there was one time that we were in the taxi and it was raining or it was snowing something like that but I remember that it was very cold and we were in the taxi out of nowhere the taxi driver starts smoking he lowered the window I remember Just like two centimeters, yeah. probably. They feel like why? Again, poor customer service. เหมือนโดนลมควันอะทุกคนแล้วถามว่าทําไมเราไม่เอากระจกลงบ้างคือณตอนนั้นเราก็หนาวด้วยว่าเราเอากระจกลงก็หนาวไงแต่คือเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ได้ผิดที่เราไม่เอากระจกลงแต่คือทําไมเขาถึงตัดสินใจจะสูบบุหรี่ในรถอะไรเงี้ยแล้วคือ it's a very close area you know the percentage of the people who are smoking in Bulgaria is bigger than the average in Europe let's go next one alright the last one right last one left yeah, okay ดัตันอะไรเนี่ยก็คือ weird manner อาจจะยกตัวอย่างให้อย่างที่เคยบอกไปว่าคนที่เนี่ยคือเขาไม่ค่อยอยากฉีดวัคซีนกันเท่าไหร่คนแบบ anti fake certificate ก็มีเหมือนกันมี protest ด้วยที่คนไม่อยากฉีดวัคซีนด้วยแน่นอนแต่คือเราก็จะรู้สึกว่าโอเคมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลเราก็จะไม่ไปก้าวไก่เขาเนื้อออกปะแต่มันมีกรณีหนึ่งที่ดนนี่ไปฉีดวัคซีนมาแล้วเดนนี่ก็โพสต์วิดีโอไรอันดับทาง on his social media แล้วก็มีแบบ some of the people he knows direct message yeah, him yeah. trying to like I'm educate very worried about me <laughs> told me that I will probably have a third hand and uh, this kind of things คือมันจะมีทั้งฝั่งที่เชื่อในการฉีดวัคซีนกับมีฝั่งที่ไม่ได้เชื่อเหมือนกันแต่คือถ้าเขาเป็นฝั่งที่ไม่ได้เชื่อแต่เราเป็นฝั่งที่เชื่อเราก็จะไม่ได้ไปก้าวก่ายความคิดของเขาว่าเฮ้ยทำแบบนี้ไม่ถูกนะไปฉีดได้ยังไงไปการตัดสินใจที่ผิดบ้างไม่ใช่คนเดียวที่ทักหาแดนนี่นึกออกปะแบบ
ผู้ใหญ่เอ่ยก็มีซึ่งเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลของเราแบบอยู่ไม่ฉีกก็เรื่องของยูดีอยู่ไม่ได้คิดเหมือนที่เราคิดก็โอเคแบบไม่เป็นไรอาจจะบางทีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันแบบ lacking of critical thinking ไหมหรือว่ายังไงแต่เราก็รู้สึกว่า manner is to something basic that mm. you should have anyway you know yeah. there's another case also it's about like the lady who parked blocking everyone's car these little things from our daily life we don't have to pay much attention to them but <laughs> it's not happening for a first or second time this lady just likes to park and not care about anyone else <laughs> ก็คือมีทีหนึ่งที่แบบแต่นี่ก็คือไปบอกเขาอ่ะเออช่วยมาขยับรถให้หน่อยครับอะไรเงี้ยจะออกออกไม่ได้เขาก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะสองสามนาทีรอไปประมาณหกเจ็ดนาทีได้ก็ยังไม่มาก็เข้าไปบอกเขาอีกว่าเออเนี่ยรีบจริงๆต้องออกไปข้างนอกเขาก็ยังไม่มาจนแดนที่ต้องตัดสินใจเดินแดนมันไม่ได้ไกลขนาดว่าเราจะต้องเรียกแท็กซี่แต่คือมันก็ไม่ได้ใกล้ขนาดว่าเราจะเดินแป๊บเดียวถึงเลยค่ะทุกคนซึ่งเราก็รู้สึกว่าเออ it's another weird manner that mm. I feel like you know that someone is waiting for you you mm. know that you park like this you gonna block someone else yeah the weird manner mm. uh, the suspicious behavior the negativity mm. that we talk about is just a little part is this is the bad side of Uh, the people here, and mm. I believe that there are this kind of people all around the world. Mm. But probably here we just meet them a little bit more often. And I understand that these things are probably coming from again the way of thinking, experience in life. Mm. But in the end, we don't have to judge because somehow, like every person is going through his own battle. So the best thing that You can do it just to so surround yourself with the people that you feel good mm. for yourself. Okay, we just manage and that's it, yeah. ourselves. Yeah. We cannot manage others. Exactly. Then yeah. Just manage that's, ourselves. That's yeah. actually the main point. Yeah. Enough life coaching for today, man. Right? Mm-hmm. Yeah. <laughs> Which I like, cause yeah, no, no. That's all for ten things I don't like about Bulgaria. Okay. Hopefully, it's not gonna cause any drama. No, as I said in the beginning, it's just your personal opinion. Oh, good vibes only. <laughs> <laughs> uh, yeah, like, nothing oh, personal. Like it's very personal opinion that I'm not quite happy about it. It seems like I mentioned a lot about people, but it doesn't mean that everyone is mm. like that. You know, we probably just. Happen to be at the wrong place at the wrong time, and mm. it happened to be like that. I lie. <laughs> anyway, let's uh, continue. Go on, I lie. Because he said that it seems like I mentioned a lot of people, but no, like there are a lot of people that they are very nice. We probably were just unlucky. Even ourselves, sometimes we probably be unintentionally being toxic, yeah, or being negative to other Definitely. people as well. So, like, this is very personal opinion. Please don't feel offended by our content. As I said, nothing personal except your mm. personal opinion. <laughs> <laughs> right. Yeah. I've met a lot of people who is very nice. Is Part this ten thing for me doesn't mean that everyone is like that. We hope you guys enjoy it. Chai. And if you did, please hit the like button. n o t h a t you may say in Thai, man. Oh, to come, please. God like, God share, God subscribe. Pen lang gan jai hai, d a n i and my wife. So far, doing a crap. I know that I say it wrong again. Thank you. <laughs> so confident. ก็เดี๋ยวคราวหน้ามาดูกันว่าเราจะพาทุกคนไปทำอะไรอีกฝากติดตามกันด้วยนะคะนะครับวันนี้เราสองคนเราสองคนขอตัวลาขอตัวลาไปก่อนไปก่อนนะครับนะครับบ๊ายบาย